11 سپتامبر 2001 حمله تروریستی اسامه بن لادن به ایالات متحده برای طالبان و شبکه القاعده در افغانستان مجازات سنگینی به دنبال دارد در حالی که جهان به فکر سرنوشت اسامه بن لادن هست، باستانشناسان جهان نفسهایشان را در سینه حبس کردند. سرنوشت طلای باختری یکی از بزرگترین گنجینه های طلایی که بشر شناخته چه خواهد شد. بسیاری بر این باورند که طالبان با میلیون ها دلار و اشعای عتیقه از کشور خواهند گریخت. Tonight the United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to the United States authorities all the leaders of Al-Qaeda who hide in your land. These demands are not open to negotiation or discussion. The objective of the US military is to eliminate Al-Qaeda from Afghanistan and to stop Afghanistan from being a base of operations for terrorist organizations. Taliban had to be taken out, eliminated from Afghanistan because Al Qaeda was given protection by the Taliban. If you want to get rid of Al Qaeda, you have to get rid of the Taliban. هفتم اکتبر 2001، آمریکا حمله هوایی به تأسیسات نظامی و پایگاه‌های آموزشی Al Qaeda را آغاز می‌کند. You had a war pitted between the most sophisticated military power in the world and the simplest band of armed individuals. So the Americans inserted these small aid teams into Afghanistan with their laser-guided munitions and without too much trouble managed to rout the Taliban and Al-Qaeda. آمریکا و ناتو با بمباران یک منطقه حساس طالبان را از آنجا بیرون می‌رانند. مزار شریف اولین سنگری است که فرو می‌ریزد و طالبان را مجبور به فرار می‌کند. کابل هدف بعدی حملات استراتژیک است. 11 نوامبر 2001 با نزدیک شدن نیروهای متحد، طالبان آماده فرار از پای تخت هستند. ملاهای طالبان تصمیم میگیرند پیش از فرار آخرین حمله را به بانک مرکزی انجام دهند و هر کاری که لازم باشد برای فرار به همراه بزرگترین گنجینه افغانستان انجام میدهند. There was fighting outside the bank and the presidential palace. The Taliban were losing control of our country. It was a day before they were toppled in Kabul, and there's you know, planes flying all over the place. And they try to get in there, try to break the vault. When the coalition forces were attacking, the Taliban came to my home looking for me, but I was able to elude them. They had some sort of plan to get into the vault. گروهی از مله های طالبان به بانک مرکزی افغانستان باز میگردند تا بانک را از پول، ذخیره طلا و از همه مهمتر گنجینه افسانه ای که نزد مورخان به طلای باختری مشهور بود خالی کنند. One of the brave employees tells them that seven keys were made which were given to seven people. These people are living all over the world. We have to bring them all together to open it. The armed men made the bank employees open the drawers and safes, stealing 13 million American dollars and another 18 billion Afghanis. طالبان احساس خطر می کردند زیرا کنترل شهر را به کلی از دست داده بودند. ملاها به سمت گاب صندوق ریاست جمهوری می روند و دو کارمند بانک را نیز با خود به گروگان می برند. دومین کارمند التماس می کند تا او را نکشند و می گوید که نمی داند چگونه گاب صندوق را باز کند. با تشدید بمباران در بیرون از بانک طالبان فرصت زیادی برای خروج از کابل ندارند. 
آنها تمام کلیت ها را برای گشودن گاف صندوق امتحان می کنند اما به نتیجه ای نمی رسند ابزار و آلات مختلف نمی توانست گشاینده باشند طالبان سعی می کنند از جوشکاری برای نرم کردن قفل ها استفاده کنند طالبان به سراغ آخرین شانسشان می روند در نهایت آنها در جلوی در گاف صندوق دینامیت کار می گذارند به این امید که آن را با انفجار باز کنند به نظر می آید پراموش کردند دقیقا کجا هستند و چند متر زیر زمین قرار دارند علامت انفجار داده می شود در همین لحظه یکی از کارمندان بانک فریاد میزند این کار بسیار خطرناک است انفجار تنها آنها را نمیکشد بلکه احتمالا طلای باختری را نیز نابود خواهد کرد هیچ شانسی وجود ندارد سرانجام طالبان با 18 میلیون دلار پول نقد از آنجا میگریزند آیا میدانستند چقدر به گنج عظیم طلای باختری که مربوط به زمان اسکندر است نزدیکند گنجی که آنقدر ارزشمند است که همتای گنجی است که در مقبره توتنخمان است دوازدهم نوامبر 2001 آمریکا و نیروهای ناتو کنترل پایتخت را به طور کامل در اختیار می گیرند و طالبان ناگزیر از فرار می شود رژیم متعصب و خشک مغز طالبان اکنون می خواهد خود را از محلک نجات دهد یک دولت موقت به ریاست رئیس جمهوری حامد کرزهای آماده می شود تا کشور را به ثبات برساند. دولت جدید در تلاش برای بازسازی این کشور جنگ زده به آرامی به حساب دارایی های کشور رسیدگی می کند. در 28 آگست 2002 حامد کرزهای به همراه هفت مقام عالی رتبه قصد بازدید از امترین گاف صندوق کشور را دارند. آنها به زیر زمین می روند تا به گاف صندوق برسند آنجا یک کلید ساز می تواند تک کلیدی که مصطفی به عمد داخل قفل شکسته را بیرون آورد هفت کلید آمادند و درون قفل می چرخند درهای گاف صندوق باز می شود مردها پس از دهه ها جنگ و غارت انتظار یافتن چیز اندکی را دارند اما آنها غرق در انبوه طلای می شوند که اکنون در مقابلشان قرار دارد منظره 90 میلیون دلار شمش طلا آنها را به زانو در می آورد مقام های بلند پایه از یافتن ذخیره طلای افغانستان بسیار خرسند هستند هرچند طلای باختری همچنان دور از دسترس است